हेलो एवरी वन वेलकम टू दी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस सो हेयर आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक फॉर दी स्टूडेंट्स अपियरिंग द टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन द अनाउंसमेंट इज रिगार्डिंग द साइंस पेपर विच वॉज हेल्ड ऑन सिक्सटीन मार्च टू सो हेयर इन सेट टू इन साइंस पेपर सेट टू देर वॉज अ क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन लाइक यू कैन सी हेयर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव Uh, complained this question like uh, first complaint you can see here please refer to the question number 10 of today's today's science paper of class 10 faded 16 3 that is 16th march 2018 the question stated that the ph of salt used to make tasty and crispy pakoras is 14 so uh, like uh, the uh, pakoras uh, crispy pakoras and salt uh, salt which is used to make crispy pakoras we all know that 14 becomes a highly alkaline we have we have learned the ph scale you, you might have learned in your classes so ph salt ka ph kya hota hai bahut zyada alkaline hota hai so 14 is the highest range of the ph scale so it is highly alkaline it is not the uh, salt uh, salt whose ph value is 14 it can't be used as an edible salt so uh, any salt with uh, ph of 18 is highly alkaline the commonly used used edible salt to make pakoras is baking soda which has a ph of 9 only caustic soda has a ph of 14 but it's not edible so dekho yahan kya likha hai dekhiye jo salt hote hain wo zyada alkaline hote hain wo hum log use nahi karte khane ke liye jo generally jo ph scale hota hai ph range hota hai salt ka jo ki edible hota hai wo hota hai 7 to 8 8.9 we can count it as 9 ये इस रेंज में आता है एडिबल सॉल्ट सो लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि वो पकोड़ास जो है जो सॉल्ट है जो पकोड़ास में पुट किया जाता है उसका रेंज क्या है उसका पीएच क्या है देखो ये फोर्टीन है पीएच लेकिन कैसे हो सकता है वो तो खा ही नहीं पाएंगे हम लोग ठीक है हाईली अल्कलाइन होता है तो ये क्वेश्चन था सेट आई थिंक दिस वॉज आई एम नॉट श्योर बट दिस वॉज द रॉन्ग क्वेश्चन विच वॉज देयर इन सेट टू सेट वन एंड थ्री में आई एम कन्फ्यूज इन सेट टू और थ्री ठीक है दो सेट टू में था या सेट थ्री में था ये क्लियर नहीं हो पाया बट हाँ सेट वन में तो नहीं था सेट टू में था या थ्री में था आप लोग देख लेना और जिनका भी ये क्वेश्चन था और उन्होंने ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आपको फ्री में सीबीएसई वो मार्क्स प्रोवाइड करेंगे ऐसा सीबीएसई का रूल है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है सीबीएसई की तरफ से और कोई स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं तो उस क्वेश्चन को सीबीएसई उस क्वेश्चन को चेक किए बिना ही उसका उसका मार्क्स आपको दे दिया जाएगा आपको सी के थ्रू लेकिन अगर आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है तो जो जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया इस क्वेश्चन को अगर वो गलत भी है सही भी है जो भी है सही तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है तो जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उनको फ्री में मार्क्स मिल जाएंगे तो आपके लिए गुड न्यूज़ है एंड बैड न्यूज़ फॉर दोज जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया देखो सी जो एग्जाम्स लेते हैं बोर्ड पेपर्स जो भी होता है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी एक टिप ले लो मेरे से आप लोग कि जो भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट हो कि ये क्वेश्चन शायद गलत है या फिर इस क्वेश्चन में कुछ मिसपेल्ट है मिस मिसप्रिंट है या कुछ भी है तो उस क्वेश्चन को कभी मत छोड़ा करो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दो या कुछ भी लिख दो ठीक है अपना नाम ही लिख कर क्यों ना आ जाओ लेकिन उसमें कुछ लिख दो ताकि सी आपको मार्क्स जो भी रिलेटेड मार्क्स है उसमें वो आपको प्रोवाइड कर दे सो दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक वैसे मैंने साइंस का पेपर देखा तो बहुत ईज बहुत ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चन थे साइंस के पेपर में सेट वन सेट टू एंड सेट थ्री में उतना भी नहीं था टफ टफ लेवल जो था वो फाइव टू सेवन परसेंट था बाकी सब क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे मैंने देखा पेपर वन सेट वन का ही मैं देख पाया हूँ सेट टू और थ्री का मैं नहीं देख पाया हूँ तो आई थिंक दिस क्वेश्चन वॉज I think the question was very easy and uh, you all have done very well. Now आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप आप मैथ्स में और एस एस टी में जो आपके एग्जाम्स बाकी हैं उसमें आप लोग अच्छे स्कोर पाओ एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी एंड माई फाउंडेशन क्लासेस थैंक यू थैंक यू सो मच प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर माई चैनल